німці, Нью-Йорк, Російська імперія, острів Хортиця, Україна-російська війна, перша війна 20-х років, Україна-російська війна сучасна, терористи, ДНР, сепаратисти. Як це все може складатися в одному місці? Все це може складатися в одному місці лише тут на Донбасі і лише тут в містечку Нью-Йорк. Напевно, мало ще хто знає в Україні, а може хтось чув, що з 2021 року в Україні офіційно з'явилося селище СМТ на Донбасі, котре носить назву Нью-Йорк. З'явилося тут, сказано трошки неправильно, йому просто повернули історичну назву, адже вперше назва Нью-Йорк згадується ще в 1859 році і її пов'язують з німецькими колоністами, котрі почали заселяти ці території і почали тут піднімати промисловість. Але ж документи твердять про те, що перші німці-колоністи з'явилися саме ось тут і заснували це містечко в кінці 1880-х роках, навіть 1891 році. Тому постає питання, як у 1859 році вже в деяких документах згадувалося це поселення як Нью-Йорк. Це трошки загадка для всіх, для істориків, для місцевих краєзнавців. І для нас, перемотливши весь інтернет, я не знайшов так відповіді на це. Можемо лише робити припущення. Єдине, що можу сказати, в світі існує 15 Нью-Йорків. І один з цих 15 Нью-Йорків саме знаходиться тут у нас, в Україні, на українському Донбасі. Так, це саме серце українського Донбасу. На горизонті в нас терикони, заводи, труби, які свого часу всі гуділи, працювали, а зараз це встигло через чергову Україно-російську війну. Україно-російську війну, яка тут розгорталася в 1918-20-х роках, адже пам'ятаєте наш фільм про Бахмут, і ми розповідали, що Бахмут тоді був таким центром української ідентичності на Донбасі. Так місцевість Щербікіно, то, що зараз називається Торецьке, колись називалося Дзержинськ, Єнаківо і Горлівка, це в противагу Бахмуту були навпаки оплотами такого про більшовицького руху. Це взагалі був центром більшовицької революції на всьому Донбасі і звідси розповзалася та, так би мовити, червона чума, яка охоплювала, охоплювала з Донбасу і Україну. І потім 2014 рік, кілька місяців, тоді ще селище Новгородське, адже в 1951 році, коли почала розгортатися холодна війна, колишні радянські союзники, американці вже переставали бути союзниками, ставати ворогами. І таку неполіткоректну назву Нью-Йорк вирішили замінити на нейтральну на назву Новгородське. Тоді саме це селище з Нью-Йорка було перетворено на Новгородське і лише в 2021 році за ініціативи місцевих активістів, котрі працювали на цій з 2015-2016 року, містечку вдалося повернути його історичну назву Нью-Йорк. Звичайно, 2014 рік зупинив, зупинив певною мірою розвиток цього регіону. Тут почалася війна, і вона тут тривала буквально от на тих пагорбах. Вона на тих пагорбах триває тут з 2014 року. Але, як говорить місцеві, з 2014 по 2022 рік це був такий млявий конфлікт, заморожений конфлікт. І лише раз в півроку в в Новгородському можна було почути приліт якоїсь випадкової міни чи то снаряда. Все змінилося з лютого 2022 року, коли росіяни спробували знову штурмувати ці позиції, але їм досі це за от скоро два роки війни не вдалося тут просунутися на метр. Це одна з небагатьох і найдовша ділянка на всій лінії зіткнення, котра не змінилася з 2014 року і де російським загарбникам не вдалося просунутися ні на метр. Наші захисники тут досі стоять, досі тримають Нью-Йорк і не поступаються з жодним метром своєї землі. А ми стоїмо на такому пагорбі, звідки відкривається Нью-Йорк, і пагорбі, на якому знаходиться кладовище, якраз старе німецьке кладовище. Одна з небагатьох пам'яток, що залишилася від німців-менонітів, адже, як я сказав на початку, Хортиця пов'язана, тому що вони сюди заселялися з острову Хортиця, та з того острову, так, де була Запорізька Січ, того острову, який стоїть серед міста Запоріжжя. І от один з пам'ятників вціліли його. Я читав в інтернеті, і його реставрували. Так, видно, ось Рощин, він відреставрований, тому що він валявся в траві. І тут в траві їх багато понищених валяється. Зрозуміло, в радянський час, тоді саме, коли Нью-Йорк перейменували теж Новгородське, ці всі пам'ятники понищили. Зараз тут дуже важко прочитати через цю таку погоду, але тут написано Йонсен, Марія Йонсен, 1905 рік поховання, 1848 рік народження. В цій могилі поховані одні з засновників міста Нью-Йорк, одні з найбагатіших людей Нью-Йорка, вельможі. Але потім тут же, от, видно, з кінця 40-х на початку 50-х років, коли ще воно, до речі, навіть називалося Нью-Йорком, почали вже ховати радянських людей з зірками атеїстичними. А на вході в цвинтар стоїть пам'ятник односельчанам, котрі загинули в часи Другої світової війни. 
Слава воинам, погибшим при освобождении поселка Новгородская в сентябре 1943 года. То есть в 1943 году звольнили. Новгородская тут написано, но не знаю, в каком году ставили этот памятник. Это чисто его деманипуляция, потому что в 1943 году этот населенный пункт назывался Нью-Йорк и никак по-инакшему. И он никогда в своей истории не имел иной названия. Адже, когда он сам был основан, его первоочередная начальная назва была Нью-Йорк. И лишь в 1951 году, как я уже говорил, его переименовали. А почему, власне, Нью-Йорк, даже если это с немцами-колонистами, ясно. Ну, еще есть же история, что... Багато німців їздило до Америки, і вони в той час бачили, як в 19 столітті стрімко розвивається найвідоміший цей Нью-Йорк. І вони хотіли, щоб це містечко, яке вони тут заснували, теж так розвивалося в майбутньому і дали йому таку гарну, гарну назву. Е, інша легенда, легенда чи то байка, говорить про те, що е, хтось з німців мав свою наречену американку, яка була американкою, і цим він намагався зробити такий подарунок назвавши цей населений пункт Нью-Йорком. Ну, всюди тут поховані німці, просто зверху по них потім вже почали ховати радянських людей, а німецькі поховання понищили. Тобто в них така сама доля, як в 99% всіх німецьких поховань на території України. Це, як я зараз роблю припущення, лажачи хащами цього цвинтаря, що ось ця цегляна кладка, яка тут серед кладовища стоїть, це теж залишки таких склепів чи надгрібій саме німців-менуністів. Адже вони тоді тут відкрили теж цегельний завод, який був в Нью-Йорку, виготовляли таку якісну цеглу, і от німцям притаманно щось таке вимуровувати на своїх могилах. Тому що радянські могили – це більше ось такі да, хрести, якби це не було парадоксально, попри весь атеїзм радянської доби. Все рівно от на, на Донбасі, коли в кладовищі на 80 чи 90% складається з православних хрестів. Насправді, то, що сьогодні вкрилося все цією кригою, зараз йде дощ, одночасно він навіть зараз моросить, і при цьому десь мінус 2 градуси морозу. Сьогодні все вкривається такою кригою, знаєте, як емалью. Все, вся природа заемалювалася, за цього дуже слизько, але ось ці кущі, котрі в простий звичайний будній день дуже колючі, дуже гострі, от колюхи на них такі, то сьогодні по них можна ходити, вони просто стали такими крижаними. Що, давайте в саме місто спустимося, спустимося в Нью-Йорк. Я ще не бував ніколи в Нью-Йорку, побуваємо в Нью-Йорку, погуляємо по Манхеттену, по Уолл-стріт і по Брукліну, і по інших гарних, цікавих райончиках. Звідти з пагорбів ми тільки почали спускатися в містечко, подивитися на Нью-Йорк, і одразу проїжджали, побачили цю будівлю, я зробив припущення, що таку красиву цеглу могли викладати тільки німці в 19 столітті. Це було більш, напевно, як житлове щось будинок, а це щось підсобне, бо все рівно дуже-дуже красива така кладка з червоною якісною цеглою і перекрито черепицею. А домаша Мінаніцькі, не знаєте? Цегла – це щось з тих часів, так? А тут після цього жили люди, чи це щось були? Ні, це вона займає його, ну як приватизувала. Ага. Тобто ці розвалини, це що до війни було, воно розвалилося оце все? Ні, це ні. Оце він, оце. А, ну це ж такий самий похожий, такий, з такої цегли. Та, ну, це вони, я не знаю, я взагалі не знаю, вони обложили його, може він і був. А ото, ото що? Тобто то, то червоне, теж німецьке, так? Да? Ну так, да, і мельниця, ото ж стара. Оце все, що полишалося від німців, в принципі, так небагато, так? Да? Ну, коли розбили. А ви що, по воду ходите десь? Да, так. А, а що тут у вас є? Плажина спинного заводу. Ага, з заводу, так? Да? Так, да, там вода постійно тече, тече, тече. А як з електрикою ситуація тут в Нью-Йорку? Нема світу, оце Скільки, Скільки часу вже нема? Ну, вчора, як виключили вечір, на горі є, а отут оцей куток нема. А, ну це ще відносно небагато, як для прифронтового да, городка. Ну так ось перед цим 8 днів не було. Угу. Ну, ви що це таке? Це взагалі, вчора виключили і все, і сто не все. Оце суха балка, ми все хате, що розбито інтернат, а то оцей куток. Ну, десь перебуваються провода чи за обстріли? Нічого не перебувається, виключили і все, там лінія не може. Ага. Залізниця відіграє дуже важливу роль для Нью-Йорка. Мінімум з того, що навіть історично Нью-Йорк ділиться на дві частини. Те, що зараз ліворуч від моєї роки, то називається якби старе місто або стара частина міста, селище, яка якраз 
заснована і розбудована німцями менонітами, де найбільше було історичних архітектурних пам'яток, де вони розвивали свою промисловість і так далі, тому подібне. І вже при радянській владі розвивалася оця права частина міста, яка в основній своїй масі складається з приватного сектору і кількох багатоповерхівок. Тому от через це місто таким рубцем проходиться залізниця, яка ми зараз бачимо вся понівечена і понищена. І лише хитаються обірвані дроти. З чорних реалій сьогодення українських воєнних та й довоєнних не варто забувати таку пристрасть до крадіжок і до мародерства. Я зараз не можу стверджувати, але ми бачимо, що валяються оці такі пусті ящики. Я не знаю, що це, але біля нього валяються обрубки мідних таких проводів, дротів. Тобто, як я розумію, в цих ящиках були якісь елементи з кольорових металів. І його швидше все, от все просто, коли почалися тут активні бойові дії, все це покрали. Спочатку ми подумали, що ці всі провода, тому що ми таке багато зустрічали де на лінії фронту, ці провода обриваються наслідок серйозних обстрілів, коли осколки це все перебувають. А зараз можна подивитися, дивіться, направо, наліво, всі будівлі, от по білих стінах чітко видно. Тобто тут не було практично прильотів. Ну ось по даху був один прильот, дах розлетівся. А провода обірвані просто, куди бачить око. Туди на 500 метрів і туди на кілометр. Просто жодного цілого дроту. Можливо, це під наглядом «Укрзалізниці» якось робилося. Хотілося в це вірити, офіційно знімалися ці дроти. Але швидше всього, це хтось просто на цьому нажився і обривали ці дроти, викрадали їх звідси. І зараз воно так все тут моторошно повисає. Часто проглядається ситуація, як залишені вагони. На ділянках залізниці, яка відрізана з однієї або з іншої сторони фронтами, і тут покинуті вагони, інколи пасажирські вагони, вантажні вагони, інколи цілі локомотиви. І от вони стоять такою пусткою сталкерською. Можна просто по них лазити і їх досліджувати. І нікому, нікому не відомо, за скільки часу ці вагони зможуть поїхати. А до війни сюди, до Нью-Йорка, на цю станцію завжди приїжджала електричка. Електричка, яка їздила сюди з Краматорська, Слов'янська. І розповідали, що це дуже мальовничий маршрут був. Маршрут з справжнім Донбасом, і цією електричкою було дуже затишно і цікаво кататися. А поїзда не ходять зовсім, так, да, з початку війни? А до війни тут все ходила електричка, у вас все було? Поїзда. А куди? На Краматорськ ходила, так? Да? Краматорськ, на Сіновата туди ходила. На Єсіна... Ну це ще, ще до 14-го року на Сіновата ходила, так? Да? Ну, так. Не дуже, наче тут бомбять, але всі повиїжджали, так? Да? Чи бомбять сильно? Та по-всякому, по було сильно, по-всякому. День на день не приходить. Да. Між рельсами видно був прильот снаряда звідти прямо з горлівки з східної сторони. І від ударної хвилі, від, від сили снаряда вигнули рельси і разом з шпалами змістились. І це зараз так красномовно це все видно, от коли пряма-пряма така коля і посередині. Тіпу. Вигін. Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка, який, на жаль, називається станція фенольна. За рахунок того, що тут просто за парканом знаходиться фенольний завод, трошки прикро, адже набагато було красивіше, якби станція називалася Нью-Йорк, чи не так? Але у нас так часто в Україні чомусь назви залізничних станцій не співпадають з назвами населених пунктів, де вони розташовані. Є цьому історичне пояснення, колись так часто було за рахунок корупції в 19 столітті. Я наведу на прикладі, от на Хмельниччині є містечко Вовковинці, а в ньому залізнична станція називається Комарівці. Знаєте, за рахунок чого? Тому що в 19 столітті, коли будували залізницю і в Петрограді прокладали її план, то вона мала проходити через село Комарівці. Місцеві ж євреї, місцева там знать, котра розуміла, що залізниця це економічний рух для їхнього містечка з Вовковинець, дала хабаря якомусь чиновнику, котрий управляв будівництвом цих залізниць, і станцію з Комарів Ось там буквально на 15-16 кілометрів перенесли північні шивоковинці. Але коли звітували в Петроград, то в звітах подали, станція Комарівці побудована. І коли їхав якийсь чиновник в Петрограді, він там дідька не розбирається. Комарівці, Волковинці чи якийсь населений пункт, він проїжджає через станцію Комарівці і думає, все нормально. А по факту залізниця за 16 кілометрів обійшла Комарівці. І таких прикладів на території України я знаю десятки. Тут трошки по-іншому. Хоча дивно, да, коли будувала залізниця, населений пункт вже називався Нью-Йорк. Що залізничну станцію не назвали Нью-Йорк, або потім чому її не назвали Новгородська? Це для мене залишається згадкою, для чого було її назвати фенольна. Ну, типа індустріалізація, завод, доблість, городообразуючі підприємства, як говорили в радянські часи. То ось станція фенольна. Закрита теж на три крапочки, невідомо наскільки. Але, слава Богу, не розграбована і відносно ціла. 
Это ведь их цивильные ходят в шоломах и бронежилетах. В захисте прям ходят в бронике? Ну да, за заставляют. А? Я же пр працюю на это. А, на фенольном? Да. А он же працюет? Не працюет, но мы поддерживаем. Чисто, вы ничего не вырабатываете, а чтобы чтоб не разыграли, да? Да, да, да? да чтобы не разыграли, не это самое, что прилетит, крием стекла вставляют. Не, ну это серьезно, хоть какие-то минимальные захисты, да? Заставляют, а что? А так бы не носили, да? Ну так бы не носили. Это же ваше життя все же. Ну да. Я подумал, что вы с властной инициативы уже. Да нет. А что финальный, когда это вы делали? Фокса брали это смолу и вырабатывали, делали этот самый нафталин, фенолы, делали это самое. Раньше, когда из Кореали, выпускали, а сейчас это сам. Ну сейчас в основном фенольно. А что такое креолин? Креолин? Да. Ну такая зараза, что овец, собака, овец, это шампунь такая от этого, от блог, от заразы всякой. Ага. Ну да, фенол это же сильный антисептик, да? Ну, да все, да. все очищаю. Все. И это вы до 22 года уже нормально працювали, чи с 14 уже вот так? Не-не-не-не. Вот это как началось это самое. У феврале месяце. А скажите, мы дивимся, кто разыграл все провода? Что это за такое? Мародер. А кто сейчас может? Ну, мародеры, но какие мародеры? Да. Ну, какие? Кто, Прежде, мает... кто будет рисковать? Кто имеет доступ, да? Да. А у вас очень сильно взросли обстрелы вот за эти два года. Ну, в 16-17 простіше было набагато. Ну да. Ну, попадало, ну, таке, знаешь. Раз в полгода, да? Да. Такое залетное. Не рассчитал кто-то, попал там где-то в дом. А сейчас вон, конторы вообще, ни, ни окон, ни дверей, ни ничего. А что, были тут солдаты, или что бы прилет сюда? Ну, тут он, овощи база была. И там этот самый э, охерительный подвал. Ага. И может они думали, пока не попали в подвал, не, это, не успокоились. А, они стреляли по подвалу, да? Да, да. может кто-то сказал, что, что там есть, что они думали, что там есть. Ну, короче, серьезно. Вот такие, да. Життя у вас как в Манхеттене, да, в Нью-Йорке? А? Життя как на Манхеттене в Нью-Йорке? Да. Ну, нельзя, не, не зря назвали Нью-Йорк. Поселок теперь Нью-Йорк. Да. За хорошего життя, да? Да. <laughs> Это подвал, это подвал, по которому лупили россияне, вот эти вот эти прилеты, вот эти руйнования до около завода за рахунок того, что они целили по этому подвалу, адже они думали, что в этом подвале там або наш особовий склад, або наша техника якась переховывается. Хотя ничего тут на самом деле не было. И пока вот они не влучили несколько раз в этот подвал, они не заспокоились. И аж тогда перестали обстреливать этот район. Если сейчас среди вас глядачей есть тот, кто дивился украинский футбол, все помнят, как Донецкий Шахтар проводил еще свои матчи до 2014 года в Донецку, там, на стадионе Олимпийский Шахтар, или потом на новой, на новой Донбасс арене, в них всегда было очень много болевальников, они были рекорды по отведению стадионов. Но не знаю, что все из вас знают, что большая часть болевальников там как бы, ходила так трошки недобровольно на эти стадионы, их туда примусово примусово або колективно організовували від різних підприємств. І саме фенольний завод, який знаходився тут, в Новгородському, в сучасному Нью-Йорку, теж мав свій фан-клуб від Донецького шахтаря. І вони збиралися тут електричку, як я здогадуюся, їхали в Донецьк колективно, організовано на матч, аби підтримувати свою улюблену команду. Таке, що з радянських часів ціли лишилося, знаєте, якась така пролетарська об'єднана сила їздити на стадіони. І тут забавно, дуже з тих часів стоїть така шина, Яку від якогось трактора, і тут ще старий, навіть не модернізований, тому що футбольний клуб Донецький Шахтар зараз змінив свою емблему. Я навіть не пам'ятаю, на початку 10-х, 10-2012 рік він змінив емблему. А це емблема 90-х, 2000-х років старого Шахтаря. Шахтаря з Розка там Прокопенка, Джуліуса Абакова і Андрія Воробія. Хто цікавився футболом, ті мене зрозуміють і зараз ностальгічну таку сльозинку пропустять. Ну и однозначно архитектурными красивыми памятками Нью-Йорка и административные будівлі, которые збереглися на территории фенольного завода, будованы еще теж в те часы. Кінець 19-го, початок 20-го століття, вони так якісно і видимо відрізняються на фоні всієї 
радянської архітектури. Завод зараз якби не працює, але його ще охороняють, аби не розтягнули тут до кінця все. Вони охороняють вірно його ці собаки і, і чоловік в бронежилеті. До речі, цей завод входить в холдинг «Метінвест», який належить одіозному олігарху, найбагатшому українцю Ренату Ахматову, власнику якраз Донецького шахтаря, футбольного клубу, про який я щойно згадував. Дуже багато, звичайно, до нього питань, критики, як ця людина заробила свої статки, але в бізнес він вміє ввести, футбольний бізнес, зробивши, напевно, найкращий клуб Східної Європи, в якому прекрасна селекція, організована робота, інфраструктура в цього клубу була найкраща. І так само, якби до свого майна, оцих заводів, які він там в 90-х роках присвоїв, він зараз ставиться доволі якісно. І навіть отут, в прифронтовому містечку, він якби це все оберігає. Є, звичайно, руйнування від прильотів. Це щось таке хороше. Ну, Снаряди, снаряди якісь прилі. Сказали ФАБ-250. А, ФАБ-250, так. Да. Ну, це підприємство в 17-му році, в 1917 році було построєно. Ну, не знаю, в якому році іменно контора, це заводоуправління було построєно. Ну, знаю точно, що підприємство з 1917 року. А іменно, яке здання по окремості. Що колись від заводу були організовані типу, поїздки ну, у футбольного клубу Шахтар, да? типу, був фан- фан-сектор тут? Коли-то, так. Да. Да, ну, типу, до 14-го року, коли можна до Донецьк було виїхати, так? Да? Так. Да. І що, і багато людей з заводу одно виїжджало? Так, да. всіх ну, повний автобус. А один мінімум, так? Да? Ну, це типу, відносно невеликий цей завод, що, а так з кожного заводу, і там виходить повна Донова Сарєна, так? Да? Повна, там бітковна бітка. А це типу, прямо десь від Ахметова зверху походить, що от на його підприємство всі в шльома ходять по інжилетах? Ну, зараз реальність така, що треба защиту мати якусь. Ну, у вас тихо насправді ці... Це сьогодні. Сьогодні тільки так, да? Так, да, навіть вчора було тут дуже громко. При, прилітало так, так? Да? Ну, да. А настроєння як, якщо чесно? Ну, от чесно, чесно. Тому що нам говорили, що настроєння таке, що багато хто, типу, бля, була б Росія лучше. Та ну, при чому тут? Навіть ми ті, що з бабушками якими щось зачався, вони такі, типу, а, та, і... Ну, відверто, вони нам не сказали чітко, але по них видно, що вони, да, що вони, типу, за Росію більше чекають Росії. Та при чому тут там, за кого? Тут багато, у них таке настроєння, пофіг би приком, ну, лише би не стріляли. Типа, навіть пофіг приком, навіть Китай прийде. Да? Та ну... А ну, звісно, не хотілося б до цього доходити, але прям тут таких іменно конкретно, щоб у кого-то була ідея. От тільки принципіально ці і все. Ні. Чи Україна, чи Росія вже всім таких немає, так? Да? Та вже, вже пройшло то час. Це коли тільки в 2014 році, може бути, починалось там ще. От, як би так спорили, відстоювали своє мнення. Там. Типа тут в Новгородському, а тут були противоречия такі, да, між... Да, і з переименуванням, кстати, от в поселку там теж були противоречия раніше. І от по цим іменно, хто яку власть хоче, теж були завжди противоречия. Однозначно ніхто ніколи. Так, угу. Я б не сказав, що всі там масово так підтримують либо одну, либо другу сторону. Всі вже устали від війни. Ну, скільки людей погибло, скільки вже домов тут розрушено. Многие... Побросали свої дома, поїжджали, а не дуже. А школи якісь там дітей бачите, чи діти звісно всі вже поїжджали? Дітей вже евакуювали. В останнє час тут активізувалися. Примусово, так? Да, да. да. А вам гуманітарка допомагає? Чи ви ще отримуєте якусь зарплату від Мєдінвєста? Так, да, зарплату і, і платять. Ма- магазини є, так? Да? Да, магазини працюють, зарплату платять стабільно. Так що... Можна жити ну, тільки б не війна, да? Можна обійтися без гуманітарки, так що. А скільки от у вас десь 10 тисяч проживало до війни зараз? От... Та ні, а, може, тисяч три. До трьох є, так? Да? Ну, це що багато, типу 30 відсотків. Много. Да. Як би не було абсурдно, але на початку 2000-х саме з цієї АЗС почалося таке неформальне відновлення, повернення історичної назви Нью-Йорку. Адже це перша... Будівля була, ну, принаймні, з того, що я знаю, з того, що я знайшов. Перша будівля, перше підприємство, яке назвалося старою назвою Нью-Йорк. Для деяких місцевих жителів, особливо молоді, цікавило, що ви так заправку там назвали Нью-Йорк. І потім власник цієї заправки говорив, ну, тому що наше містечко колись називалось Нью-Йорком. І коли ви його заснували німці Меноніти, його перша чергова назва була Нью-Йорк. А зараз тут чуєте лише, як працюють гради. Я сподіваюся, що це наші гради працюють. Просто шалена, шалена тиша. Зараз я би ще цей Нью-Йорк назвав таким. Сайлент Хілом. З усіх міст, фронтових, прифронтових, де ми бували, це містечко, яке найбільше позбавлено життя. 
Тут немає великих руйнувань, тут немає постійних обстрілів, тут немає якби, таких суперактивних бойових дій в порівнянні з, з тими містами, з тим же Оріховим чи Бахмутом. Але тут в десятки разів менше людей, ніж в Бахмуті на вулицях навіть. Тоді було взимку 22-го року. Можливо, тому я пояснюю оця страшна погода. І ще одна відмінність така Донбасу, знаєте, етнографічно-географічна. Тут темніє ну, від Києва, напевно, на годину-півтори швидше. Щоб ви зараз розуміли, зараз третя година дня. Навіть немає третьої. Друга, так? Яка там? Два. Два, два п'ятдесят вже, ну, по суті, третя. Але тут ще от, хвилин 20-30, тут наступає повна ніч. Тому тут ще собі рамки дещо теж змінюється. От чим Донбас відрізняється, така його особливість. Трудовий народ стає. Так, да, трудовий народ завжди ставав раніше і лягав раніше. Того й тут так Бог зробив, щоб день раніше наставав. Жарти. Від хащів. Добрий день. А ви десь на роботу, мабуть, так всі? Ні, я ходила в церковь. А, в церкві. Це люди все з церкви йдуть зараз, так? Да? Да. Є зараз під час війни тут діюча церква працює? Так, да, да. робоча церква, в нас працює. Це протестантська, можливо, чи православна? Православна. А, тому що ми перед цим зустрічали людей теж протестантів, які, можливо, там ще Нет, від німців традицію перейняли, від колоністів. Ні, у нас православна церква. А що, а що так мало людей? Оце ми, напевно, одних з вас перших зустріли. Погода така Мама, просто? Мало, тому що, так, да, дуже скользка. Я єлі дійшла і впала, тому а ходять одні такі пожилі люди зараз. А молодь звідси виїхала вся майже, так? Да, да? Да, да. тому, як би, добратися дуже складно. Погода така. Mm-hmm. А скажіть, що, будь ласка, як ви, як ви відноситесь до того, що ваші новгородські повернули назву Нью-Йорк? Я пожилий чоловік, я звикла к нашому старому названню. А ваші батьки, бабки, вони ж звідси? Звісно. А вони ще пам'ятають, що був у Нью-Йорк? Говорила вам мама, там бабка, бабушка. Мама Мичі у мене умерла до того, як він став Нью-Йорком. Так що... Ні-ні, ну ваша ж там бабушка ваша, наприклад, бабка. Вона ж була там якихось 30-х років. Да. Вона ще пам'ятає Нью-Йорк. Точно. Ну, може, ти пам'ятає, але хто... нам ніхто об цьому не розказував. Ізвините, пожалуйста, я поїду. Mm, дякую. Добрий день. Здрасте. А не хочете сказати два слова, щось вас запитали? Ні-ні, міленький, я дуже спішу. Ось цей будинок дуже є репрезентативним, який представляє архітектуру німецьких колоністів, німців-менонітів, котрі проживали тут у 19 столітті, на початку 20-го. Це реально будинок збережений з цих часів. І так само ця прибудова. Повністю все таке німецьке. До речі, щодо німців-менонітів, це мирна релігійна спільнота, тобто, котра в Німеччині утискалася в 18 столітті, їх тоді не сприймали. І вони шукали нових земель, де жити. І за політикою російської імператриці Катерини II, вона сама за походженням теж німка якраз була, і щоб підняти економіку Російської імперії, вона надавала їм землі, вона звільняла їх від солдатчини, від повинності воювати в війську. І там на кілька десятків років їх взагалі звільняли від податків. Тому німців дуже багато заїжджало в Україну. Це в першу чергу стосується українського Перчорного моря. Не всі німці, колоністи, які приїжджали в Україну, вони були менонітами, були німці католики, лютеранці. Ну це вже окрема тема. Але це зразок. Їхньої архітектури, який зберігся до сьогодні, а черепиця ця переважно збережена ще з 19-20 століття, адже німці засновували Нью-Йорк тут на берегах річки цей кривий торець, тому що тут дуже якісна глина, багато глиняних копалень, і вони з цих глиняних копалень робили черепицю і якісну цеглу. Оця вся цегла і ота черепиця, яка є на будинках, ще червона, це ще виготовлена от в 19-му, на початку 20-го століття, і вона досі служить якісно. Попробую сюди зайти на подвір'я, можливо, там хтось є, було б цікаво дуже поспілкуватися. Суцільний каток Ковзанка, на якому от, от можна стати без кулі, без снарядів, трьохсотим, а то навіть і двохсотим. Я так плотно на спину впав. До речі, якби бронежилет, в мене так проблема з спиною, була серйозна травма хребта, колись я впав. І мені бронежилет носити дуже важко. Я пам'ятаю, коли такий чорний той бронежилет ходив за два дні, а потім просто тиждень відходив від цього бронежилета. А зараз? Ми носимо бронежилети українського виробника «Рарох». Вони з'явилися в Харкові в 2014 році, коли люди почали, волонтери, виробляти бронежилети для 
для майданівців і для перших хлопців АТО. І потім, коли почалась повномасштабка, вони переїхали до Львова і виробляють ось такі бронежилети, які зручний для тіла, не просто обвисає там, і тобі дуже важко в ньому ходити. От, наприклад, на мені зараз бронежилет, це їх сам, самий популярний їхній бронежилет, називається Пластун. В даному випадку це бронік для журналістів, для військових них інші бронежилети тут з розгрузками, обвісами, але це реально відчувається колосальна просто різниця, коли він облягає в тебе все тіло, захищає тобі боки. Тут є ось ця понижена зона, яка захищає твої геніталії. Тут можна вчепляти додатковий захист довкола шиї. Тобто бронежилет я вже на собі відчув, наскільки якісно відрізняється. Ну, щойно, звичайно, це не, не осколки, не кулі були, але так на спину я впав, він мене притримав. Я не скажу, що в мене повністю там прямо не болить спина від цього бронежилета, все рівно будь-який бронежилет важить достатньо багато, але різниця, як жигуля пересісти знаєте, на Міцубіші. Ну, а вон сама колосальна, напевно, споруда, яка лишилася, млин. Дивіться, видно його звідси тільки вершок, ми зараз до нього підійдемо, звідси проглядається верх, млина дах, який був зруйнований минулого року, 8 травня, так. в день, коли закінчилась Друга світова війна, символічно, в 22-му році росіянами був обстріляний цей старовинний млин, котрий належав німецькому підприємцю Меноніту Пітеру Діку, і тут серед етнографів цей млин відомий як млин Діка. Така промислова велика територія, на якій Стоїть оцей млин Діка, в якому в минулому році було знищено дах російським снарядом. Напевно, паровий млин, швидше всього. Води тут немає, річки якоїсь, щоб крутив жорна. Значить, млин, швидше всього, працював на пару. Електрики тоді теж в ті часи не було, коли він будувався. І зараз на цій території вже в радянський час тут був побудований елеватор. Тобто все з зерном так і далі було пов'язано. От я ніяких відомостей не знаходив, чи працював цей млин от останні роки. Чи він взагалі тут не працював, чи використовувалося якось це приміщення, чи ні, швидше всього, що ні. Воно просто так стояло пусткою, але хоча б було накрито. Зараз снаряд знищив цей дах, який тут був. А тут це вже радянська прохідна будувалася. І тут був дуже-дуже-дуже серйозний такий прильот, який просто положив будівлю. Знаєте, що смішно, що тут реально ну, до 0,4 км десь, де вже от росіяни стоять, і тут теж працює сирена. Я щойно здивувався, для чого вона тут працює. Якщо тут е, можливість прильоту, ну там якось мінометна артилерійська, вона є кожної секунди. Працює сирена, це просто що летять ракети чи шахеди. Дивно. Зараз аж подивимося, що тут зміниться. Ну, перед цим так лунало з цієї сторони Авдіївки знову дуже плотних кілька вибухів. Одне з основних підприємств Нью-Йорка – машинобудівний завод, побудований ще німцем Якобом Нібером. А тут в народі він більш відомий як завод Петровського, так само того Петровського, в честь котрого названо місто Дніпропетровськ. Було, яке перейменували в Дніпро, Дніпропетровська область, і станція Петрівка в Києві. Петровський, до речі, один з небагатьох лідерів Радянського Союзу, який дійсно походив з пролетаріату, якби з робітничого класу. І він свого часу ось тут, в Щебекіно, то, що зараз називається Торецький, то, що під час радянської влади називалося Дзержинськ, на честь теж одного одіозного високопосадовця Радянського Союзу, Желізного Фелікса, Фелікса Кривавого, етнічного поляка, який заснував ЧК і головним катом був цієї радянської епохи. Так там, в Торецьку, в Дзержинському, в Щербекіно, Петровський свого часу працював на заводі токарем. І потім, не знаю, чи він бував тут в Нью-Йорку, чи не бував, але саме цей завод в радянські часи носив його ім'я. Розграбований він вже в 12-ті роки цього 21-го століття, все обладнання звідси. Витягнули, хтось на цьому нажився, а зараз війною просто такими потужними ракетами С-300 чи чим його добомбили. Напевно, з розрахунком того, що тут Збройні сили України можуть техніку якусь свою переховувати. Завод повністю розбомблений, і тут лише на його в'їзді стоїть годинник, який зупинився, зупинився навічно, вже ніхто не запустить цей годинник. До речі, дивіться, тут на заводі Петровського, тільки що ми побачили, що пам'ятник Петровського, так, це, це ж він, це Петровський, от він, він впав. І він впав, що все від того, що тут прилітали ці каби, от вирвав від кабів всюди, і ударною хвилею його знесло, от він повалився, така просто... Де, декомунізація. Петровський, до речі, був таким негласним президентом Української Радянської Соціалістичної Республіки. І він був одним з тих, 
хто не запопіг Голодомору. Його інколи взагалі називають організатором Голодомору, але насправді за документами, за дослідженнями є підтвердження того, що він писав там до Сталіна і якби бив всі дзвони, що в Україні реально люди помирають від голоду і потрібно щось з цим робити. Але окрім кількох його записок, він більше ніяких важелів впливу до цього не задіював, тобто хоча міг. В принципі, зупинити цей голод. Але він був таким кар'єристом, пристосовувався до будь-якої влади, і коли йому там Сталін сказав молчать, він особливо і боявся щось пікнути проти цього. Того є така доля, він зараз тут лежить, на ньому налипло якийсь кусок ґрунту, глини, просто наче як кізяк, знаєте, хтось йому навалив на голову. Отак символічно. А завод в ті часи, коли він не бомбардувався, тут не було таких вирв від бомб, не було це все розбити, він виготовляв обладнання для шахт. А потім, вже в часи Незалежної України, коли це нове обладнання не виготовлялося, його тут просто ремонтували. Так виглядає зараз переважно весь Донбас. Вся Україна така сумненька і без війни, багато в чого в нас такого трагічного, а Донбас — це якась консистенція суму, консистенція розрухи і якоїсь безнадії. І ця безнадія відчувається тут в поглядах, в розмовах людей. Та й всьому довкола. Проти завода стоїть пам'ятник воїнам павшим за родину. 41-45 рік, але чомусь на постаменті стоїть один з перших радянських реактивних літаків. Бо, до речі, це Міг-15. Міг-15, напевно, один з наймасовіших літаків у радянському авіабудуванні. 50-60-ті роки. Тобто він ніякого відношення до Другої світової війни не має. І якого чорта його сюди затаскали на цей постамент, може, може бути лише загадкою. Відповідей тут ніяких. Групою активістів з 2016 року і там по 22 рік, коли особу в 21-му не відновили назву Нью-Йорк, сюди активно почали залучатися гранти. В Нью-Йорку почали проводитися якісь ініціативи. Ініціативи по залученню сюди коштів або відновлення цієї історичної пам'яті. Тобто на, цьому, на цій навіть назві Нью-Йорк хотіли, так би мовити, трошки виїхати і ну, зробити селище не депресивним. Ми зараз підходимо до будинку, який є прикладом тих ініціатив і тих активностей, які проводилися тут до 2022 року. Це кооперативний магазин колишнього німецького колоніста. Аурона Тісена, як тут написано, побудований приблизно в 1910 році. І тут зробили історико-культурний центр «Український Нью-Йорк». І він стояв донедавна, поки от по центру дороги не прилетіла якась потужна міна, снаряд чи то бомба. І в цьому історико-культурному центрі повилітали зі всіх сторін від ударної хвилі вікна. Як все руйнується, здавалося, в один момент начебто почало щось відновлювати, з'явилися якісь активісти, якась ініціатива, щось, щось в місті. Окрім цього, тут проводився літературний фестиваль, потім тут проводився великий забіг, марафон, котрий ніхто не хоче бігти. І знову війна, і знову війна, і знову їх визволяють. Куди потрібно тікати, як потрібно жити, щоб врешті-решт нас перестали визволяти. Німці нас визволяли, совєти нас визволяли, поляки нас визволяли, зараз знову росіяни нас визволяють, білі визволяли, червоні визволяли. Всі одні визволителі, але чомусь вони нас визволяють на наші українській землі. Оце то, що лишилося від будинку культури фенольного заводу. І знаєте, якщо в Нью-Йорку чи Новгородському, як говорять старші жителі, старшими жителями доволі важко працювати, і вони такі вже от ностальгують через за Радянським Союзом, і вони взагалі дуже важкі до зміни, вони не хотіли нічого міняти. Так молодь Нью-Йорка, вона була більш активна, вона вже не була отруєна цією радянською 
пропагандою, соціалістичною цією пропагандою, вона намагала щось змінювати, намагалася покращувати своє місто. І одним з прикладів цього покращення міста було проведення в Нью-Йорку Нью-Йоркського літературного фестивалю НЛФ. Заснувала його Лів'янка, але котря теж мала відношення до Нью-Йорка, адже її чоловік звідси був, це Вікторія Амеліна. І от буквально перед війною у 2021 році в будинку культури цього фестивального заводу ось цій актовій залі тут проводився перший Нью-Йоркський літературний фестиваль, на який були запрошені доволі імениті гості. Напевно, один з кращих поетів сучасності України, який колись вже є в підручниках, а колись його вивчатимуть як, як Шевченка, як Франка, я впевнений. Це Сергій Жадан. Він прочитував свої вірші сцени цього клубу. Ось ці всі стільці, що там зараз позалишалися, вони були переповнені людьми. Тут виступали різноманітні молодіжні рок-колективи з Донеччини, колективи скрипалів, фортепіаністів. До речі, ось якийсь фортепіано стоїть під завалами. Розбите таке. І ще це ціле направлено не могло б бути так випадково, якраз бомба влучила просто якраз в цей актовий зал, де проводився цей літературний фестиваль. Тобто тим людям, котрі з цієї сторони, їм взагалі не подобається будь-що нове і будь-що, що її Україну тягне якби, до сучасного цивілізованого прогресивного світу. Це не літературні фестивалі, там, не повернення місту історичної назви Нью-Йорк. І трагічна доля теж спіткала Вік- Вікторію Амеліну влітку цього року коли було нанесено удар ракетою по Краматорську, по торговому центру, Краматорську, по кафе. Тоді загинуло більше десяти людей. Там однією з загибших якраз стала, загиблих стала Вікторія Амеліна, яка проводила саме там бесіду з іноземними журналістами. І вони попали під цей обстріл. Вона була важко поранена і через кілька днів померла і похована в себе на Батьківщині у Львові. Я зараз стою на місці сцени з якою колись Сергій Жадан читав свої вірші в цьому залі. Максим Оператор стоїть з того місця і знімає мене, де сиділо багато глядачів і слухали Сергія Жадана. І я переконаний, що Сергій Жадан тоді, тут, на цьому місці, де зараз я стою, читав такі слова, слова, з котрих починається одна з його книг. «Найлегше заняття в час війни – ненавидіти чужих. Найважче – досягнення порозуміння, навіть зі своїми». Але треба намагатися, інакше війна ніколи не закінчиться. А щоб порозумітися, необхідно розмовляти з ким загодно, як загодно і про що загодно. Головне – не втрачати людяності, тобто любові і уваги. На території будинку культури від фенольного заводу ще є такий парк, який місцеві жителі називали одним з найкрасивіших місць свого селища. І тут стоїть ось Пушкін, але бачите, з нього щось з обличчям таке, так перекоробило його. Чи то від часу, чи то від війни. Це, якщо я не помиляюся, Єсенін стоїть, і вон далі стоїть Максим Горький. Тобто всі три одіозні російські поета. Це дещо говорить про те, що от в Україні, на території Донеччини, в парку, як виховувалися люди завжди, десятиліттями. Жодного бюсту, там Шевченка, Франка, Коцюбинського, Нечуливицького, а лише виключно одні російські, російські діячі культури. І там ще якийсь пам'ятник труженику якомусь, комуністу, який тримає на плечах дитину радісне. Це сама, сама центральна вулиця, селища Нью-Йорк. Тут сьогодні в недільний ранок навіть якісь є відносне життя. Працює кілька магазинів, їздять автівки, ходять люди. Є тут на автостанції пробоїна якась міна прилетіла, але загалом виглядає все так, в принципі, як і виглядало тут до війни. Напевно, тільки більше людей було. Перед автостанцією є годинник, точно такий самий, як на заводі там, Петровського. Тільки там той годинник зупинився навічно, тут він теж зупинений. Але тут є, знаєте, дуже велика надія, що цей годинник може відновитися, тому що він ціленький, він може почати рухатись. Тобто, якщо на завод немає надії, на Нью-Йорк символічно є надія, що Нью-Йорк може далі жити і запустити свій годинник життя. Центр Нью-Йорка можна назвати відносно цілим, там лише поодинокі 
прильоти і таких масових руйнувань немає, то східні околиці, тому що Нью-Йорк так видужений, його кілька вулиць стрілкою в сторону Горлівки, і оце буквально останні будинки Нью-Йорка, далі отут поля, перевал, там терекони, і вже Горлівка з цієї сторони. Тут вулиці виглядають вже отак, все-все поруйновано, це все результати прильоту ворожих снарядів сюди, по околицях приватного сектору Нью-Йорка, і от вся вулиця така пішла. Ну, от просто реально це крайня хата Нью-Йорка. Там все пішли поля далі. За цим туманом сьогодні не видно тереконів, тереконів горлівки. І то, щоб розуміли, вон, вон просто на тому горлі, я не знаю, тут по прямій 2 кілометри, три, ото село це вже широка балка, яке з 2014 року окуповане. Там вже сидять росіяни. Але зараз прямо, прямо так все завмерло, наче в то одне село і друге село. Але отут, тут всюди всі, 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 всі поля. В російських, отам той гор по копах, ці всі сторони тут наші десь хлопці, але навіть нікого не видно. Всі позатихали і сидять так, якби вичікують. Це мороз гудить, гудить десь там більше на горбі. От. От там йдуть обстріли. Це десь між Авдіївкою і між Нью-Йорком в цих селах. Саме так і ніяк інакше виглядає український Нью-Йорк. Ось такий він. Без хмарочосів, без Манхеттена, без красивих діодних реклам, котрі засвідчують ці вулиці, без юрб людей і жовтих таксі, котрі їздять по цих вулицях, а натомість тут стоять сумні терикони, котрі переглядаються, он з Торецька. Краєвиди на Горлівку, он Горлівка, котра окупована ще з 2014 року, і це такий Неподоланий плацдарм, оборонний рубіж саме сепаратистів, зараз російських військ, і нашим тут нереально прорватися, але водночас так само росіянам сюди нереально прорватися за рахунок ось цієї місцевості, за рахунок пагорбів, і тут фронт замерз з 2014 року. Через півроку, влітку 2024 року, буде рівно 10 років, як Нью-Йорк постійно знаходиться на, на лінії фронту. І він один з 15 своїх братів в світі. Один єдиний населений пункт, напевно, який найбільше страждає от постійно від обстрілів і в котрого така найлихіша і найважча доля в порівнянні з його братами в Британії, в Південній Африці, Ямайці, Сінгапурі чи то Сполучених Штатах Америки. І замість юрб людей тут повністю тиша, от щойно першу собаку почули, яка гавкає, окрім собак. Зараз вітром задувається, не знаю, чи чути в кадрі, а от просто за цими пагорбами по прямій звідси 18-20 км Авдіївка, де зараз самі запеклі бої. Росіяни прориваються на північ 30 км звідси Бахмут. Тобто воно знаходиться посередині між такими двома найгарячішими точками, а тут, тут просування військ ні з однієї, ні з іншої сторони немає за рахунок ось цієї, можна сказати, важкої місцевості, за рахунок цих панівних висот, котрі дуже важко завойовувати. Ми зараз на вулиці Гарденштраси, що, як я розумію, з німецькою означає «гарден», схоже на англійську, це теж сад. І в сучасності вона називається вулиця Садова, біля розбитої пожежної частини. Це одна з найстаріших і найперших вулиць Нью-Йорка, заснована німцями менонітами, тому, власне, вона і по-німецьки називалася Гарденштраси. І сьогодні тут, напевно, ну, понад 50% будинків приватних, котрі є на цій вулиці, це все цегляні будинки, побудовані колоністам в 19-му, на початку 20-го століття. А ви знаєте, що це німецька вулиця, що це всі будинки німці колись будували? Знаю, знаю немножко. Ми, ми, за, ми за історію хотіли більше, ніж за війну розпитати. Ну, ви бачите, я, мене чоловік вольний, я добре. По-перше, мало людей, ті люди, які трапляються на вулиці, ми зі всіма намагаємося поговорити. З нами ну, 99% людей на відріз відмовляються говорити. Ви бачили просто, ні, я не маю часу, у мене хтось хворий, хтось цікає. Цікава мовна ситуація, 50 на 50 тут говорять. Тут половина людей розмовляє українською, половина російською. А ви тут на Садові живете, так? Да? Так, да, так. Да. А ви знаєте, що вона колись називалася Гарденштрасса? Знаємо, звісно. О, ви знаєте чуть-чуть історію, що тут все це німецька вулиця? Звісно, німецькі колоністи тут жили, знаємо, це все прекрасно, Он музей, пожалуйста, був у нас прекрасний. Тоже розбомбили, так? Да? Так, да, тоже розбили. Німецька школа, от є церква зараз, це школа була німецька. Ага, перестроїли просто. Так, да, да, перестроїли, так. Да. 
Ну, бараки у нас были там. Сейчас они развалили все бараки, нету бараков этих. А нащадки в немецких никого тут не залишилось? Да? Нет, никого нету. До войны приезжало очень много с Германии. И они приезжали к нам, ходили здесь, снимали. Много, очень много. До войны очень много приезжало. Практически каждый год они приезжали к нам. И приятно общаться было с людьми. Там даже у некоторых во дворе там груши еще, когда... Они садили. Что улица и называлась, наша улица называется Садовая. Потому что здесь немецкие колонисты огороды держали, засаживали садами все. Садовая улица была. Красивая садовая улица. Ну и чуть-чуть за то, что их историческая батьковщина воно відновлювала чуть-чуть, да? Говорили, что когда повернули назву Нью-Йорк, что там пошли какие-то инвестиции, что-то там. Какие? Да у нас инвестиции. Вы видели эти инвестиции? Я лично не видела инвестиции. Ну даже вот это историко Историко-культурный центр відновили, клуб. Но, но это одна вида, это, это именно, именно вот это нащадки деньги выделяли. А вот чтобы именно в поселке там где-то что-то, мы этого ничего не видели. Ни дороги там, ни школы, ничего. Все, все руина, да? Так? Да, да, да. да. То есть вы не очень рады, что повернули назву историчную в Нью-Йорк? Да, собственно говоря, нам то все равно, честно говоря. Честно говоря, нам все равно. Новгородск – это тот же самый Нью-Йорк был. Что то был новый город, что это новый город. Просто из-за того, что захотелось жене в Нью-Йорке пожить, а муж решил ей здесь Нью-Йорк построить. А до этого мы жили, не знаю, не знаю. Мне поселок очень нравится. Если выбирать место, вот где бы жил, я бы поселок свой не променяла бы. Здесь, конечно, промышленность. Представьте себе, вот это мелькомбинат, фенольный завод у нас. Петровский машиностроительный завод, это еще... С... Немецкий тоже. Да. да, 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 еще тогда это самое. Угу. Колхозов, это же круговую, все колхозы у нас здесь были. Кирпичный завод, ну кирпичный завод, это уже более поздний кирпичный завод, тоже разбитый. Сейчас у нас тут ничего не функционирует. Магазины. Церковь. Церковь и магазины, все, больше ничего у нас не функционирует здесь. Так что очень много тут наделали делов. И такое впечатление создается, что тут, если, я не знаю, вернутся люди. Надеюсь, что вернутся люди. Надеюсь, что вернутся люди назад. А обстрелы все всего? А обстрелы, а так, стрельнули, ага, вот туда полетело. Значит, я вот посидела вот тут. Вот. А летит оно сюда, значит, я заховалась. Все бывает. Тут у нас женщины прямо... Шла через огород, через свой, он руку чуть не потеряла, во Львове лечится, лежит. С утра было, ночью будет. Прилеты с утра будут, да? Ну да, ну в смысле, что, что стреляли. Угу. Что стреляли. Это ж не обязательно, что сюда летит. И что, и что отсюда стреляют. Ничего, ничего хорошего нету, ничего хорошего нет. И угу. когда конец будет, никто ничего не знает, одному Богу известно. Каким бы вы хотели кинуть бачить? Мирным, чтобы и... война закончилась, чтобы дети вернулись назад, родные вернулись назад, и чтобы все были живы и здоровы. И чтобы работа здесь была, и, и не стреляли по нам. Это все. И по нам не стреляли, да. Здесь яма, если здесь будут наступать, не знаю. Какая у них тактика военных, я ж не знаю. Ну, что, что они что себе думают? Да, там что, важко пройти, как-то еще проехать? Нет, они знают, что если... Ой, я не хочу говорить. Я не хочу. Если, они, если они сюда зайдут в яму, их тут накроют, да? Не так их накроют, как нас накроют. Но это их родной поселок практически, вы понимаете? Чей, чей? А? ДНР? Да. Это родной поселок. А что, много кто звезды воюет за ДНР? Ну, да, много хлопцев ушло туда с самого начала. А у вас тут как настроение было с 14 -го года? Вот в 14 -го. Ну, в 14 мы, конечно, были как? Как бы вас сказать? А, ага, скажите, я сепаратист. Не буду говорить. Мы ничего не говорим, говорят люди. У вас есть симпатия до России, есть симпатия еще? Честно. Ну, я сама россиянка. Сама россиянка. Мне Россия плохого ничего не сделала. Ну, наступают все же вон. Не украинская армия зашла в Белгород и в Курск. Все же, вот честно. А Нин... при чем тут Белгород и Курск, это самое? Ну, все кордоны, они зашли на территорию Украины. Так, не буду задевать этот вопрос. Ну, в житті, значит, все просто. Кто приходит на чужую территорию, то и не правы. Немцы же тоже пришли своего часу сюда. 
Вони ж йшли теж і говорили, що освобождати йдуть, і що в них благі наміри, що вони хочуть просто скинути комуністичну владу. А хто своє поставляє оружие сюди? Ракети? Ну, допом... Живуть на другому континенті, а пруть все сюди. Ні, ну, доп... Це нормально? Ну, якби вони не поставляли оружие, тоді взагалі все, російська армія була б в Львові, дійшла б і в Києві була б. Та не були б вони там. Так вони вже ж були під Києвом цього, того року? Не були б вони там, не були б. А чого вони йшли цього, того року під Київ? Не знаю я, значить так, е... не знаю, що. Тож, Амері... ну, вони ж повернулися. Просто так, типу, поігралися, прийшли, зруйнували пів Київської області, вбили. 20 тисяч людей. А скільки тут вбили? Ну, за 8 років війни тут набагато менше вбили, ніж за цих останніх 2 роки. Молодий чоловік, я б з вами розмовляла так добре на цю тему. Багато вам кое-чого порозказувала, але я розказувати не буду. Ні, ну, але нам цікаво, да. Ду, нам Ціка... цікава думка. Цікава думка? Ні, я не хочу розказувати, тому що завтра я неизвестно, де буду, якщо я вам буду розказувати. Що я вам хочу сказати? Наше таке мнення, що якщо ви всі розїхалися по своїм домам і жили зі своїми сім'ями, і нас не трогали, взагалі нас би не трогали з самого початку, ми б тільки спасибо сказали. Ми тільки спасибо. А отак от натворить чудес от цих от, натворить от цього всього, непонятно, хто кому що от це буде відновлювати. Зараз, ну що толку від того, що вони акти составляють? А ось прийде, буде мирне час, закінчиться війна, тоді вам оплатять ці ремонти. А зараз чоловіка, от як їй, от вона одна живе, як їй жити, об'ясніть, от в холодній хаті, а як жити тим, яким в квартирі попадали снаряди. Але ж ви розумієте причини, від чого це, як це все почалося, причини, чому, тут? чому обстрілюють тут? Тому що Росії потрібен Донбас. От, ви ж самі даєте відповідь, а при цьому ви сказали, що Росія не виновата. А Донбас, ну, это, а ну, Донбасу было... нужна была Россия. Ну, 91-й рік, 83,9, практически 84% Донецкой области да. проголосовало за независимую Украину. Да. То есть вы сами сделали этот выбор. Это стали кордоны Украины, Донецкая область стала Украиной. И это признал весь світ. Все страны в мире про это признали. У нас проходить сколько до 2014 года часу, вводят российские войска сюда. В 14 говорят, нет, мы хотим Донбас. Це ж порушення закону. Це те саме, що ваш є будинок, я приїжджаю, наприклад, я з Києва приїжджаю, я кажу, я хочу вашу кухню, тому що мені подобається ваша кухня, у вас класна посуда, я заберу, давайте. А що так не приїжджали і не казали? Виноват? Ви починаєте захищатися. Ні, так і не приїжджали і не казали. Першочергово, хто, хто зайшов, ви ж погоджуєтесь, ви ж самі, ви проголосували за Незалежну Україну, Донецька область Україна, на території України. Так, за... Незалежну Україну, правильно, а, я должна... а, а як я должна була голосувати, за яку Україну я должна була голосувати? За Росію потрібно, вони хотіли виходу в тоді приєднав... Я за Незалежну Україну голосувала. А зараз ви підтримуєте від, від іноземних військ сюди? Де? Хто? Я? Ну, Коли? Та... Ну, ви ж самі говорите, що нормально, що Росія прийшла, що хоче забрати, і це все нормально. І що багато хлопців пішло туди воювати. За що? Проти, ну... проти своєї ж країни пішли воювати. Да, звісно, проти своєї. А проти вони якого? воювали за те, що... Ой, я не буду вам, хлопці, говорити, за що вони воювали. І, і чого вони туди пішли? Они хотели, чтобы у нас здесь было по справедливости все, экономическая самостоятельность. А знаешь, как у нас, знаете, как у нас было? Промышленность работала, все работало, все прекрасно. Мы отсылали туда все налоги, все пошло, пошло. А сюда на модернизацию нашей промышленности вот что приходило, дуля с маком. Приходила. Ситуация всюди однакова была, все Украины, все жили погано, в этом, то есть влада винна. Потрібно было разбираться с владой, что там, в принципе, деякі люди делали. Но ж, типа, не поддерживать иноземные войска, это то самое, смотрите. Давайте Польша краще живе, щоб будемо просити, щоб в Львів і в Тернопіль зайшли польські війська і забрали цю територію Можна до Польщі. Можна подумати, що у них там немає. Військ? Там є польські війська? Е, ну, у поляків я не вірю. Але що вони е, не хочуть зараз приєднання до Польщі? У Тоді. них ще війни нету. Так, ви ж хотіли цього до війни. І що війни нету? Не дай Бог, дай, дай Бог, щоб цього не було. Дай Бог, щоб цього не було. Але не дай Бог, буде щось таке, як ось тут. Я подивлю, куди вони будуть біжати. Ви думаєте, Польща там буде наступати? Я не думаю, що там буде наступати. Чи Росія туди дійде? Ні, я думаю, що Росії там робити нічого. Росія туди не стремиться. Що Росія робить тут? Росія взагалі тут нічого не робить. Ми хто, ще не хто, хто зараз стріляється, що ми чуємо з тої сторони? В Горловки хто стоїть? Росія. Вот. Що, ну. що вона робить в Горловки, Росія? Ну, Росія, вона там свої діла робить, які їй треба робити. Вона встановлює економіку, встановлює. Якби було все нормально, було б все нормально.
А когда уже начались боевые действия, извините, когда уже начали наказывать Донбасс за то, что они э, более лояльны к России были, так извините. А лишь первый с изброей, с автоматами кто тут появился? Взял кто-то первые автоматы в руки? В Славянске кто заявился, помните? Гиркин вы имеете в виду? Да, конечно. Но он же первый взял автомат и начал захоплювать примусово помещение, СБУ, полицию и все. Какие Но... выход в ситуации, как вы считаете? В первую очередь выход закончить войну. Ну это так. Готовы до диалога эти люди, которые с той стороны, с той стороны, как вы считаете? Надо власть менять. Вот сначала меняйте все, как полагается, в центре, а потом будет разговор. То есть вы, вы миритесь не готовы? А? Вы не готовы миритесь? Я? Да. Не знаю. Я не скажу вам ничего на эту тему. То есть вам принципиально экономичная свобода Донбассу, даже чем мир? Нет. В первую очередь, в данный момент, сейчас мне нужен мир. Но вы сказали, что вы не знаете, что вы хотите мириться. Я не скажу, потому что я не скажу, чего я не хочу мириться. Это что-то особенное. Да. Да. Вас образа на украинский солдат? Да, они же такие точно, как, как и мы. Что их у всех прямо, вот это прямо под козырек, я пойду сам. Так и, сколько их таких, что их гнали. Мы тут общались, нас тут жили солдаты. Нас здесь жили ребята, мы с ними прекрасно общались. Значит, у вас образа на Владу украинскую? Да. А на яку саму? Влада уже поменялась, был один, уже другой. Не та, не друга, не третья, толком на якої не было Влади. А что мое сделать, Влада? Помирить людей. Восстановить все, что они вот это натворили тут. Я, как можно мирить, если российские танки сейчас стоят, например, в Бердянске, в Мариуполе, они зашли, это территория Украины, чисто. Вот. Окей, у вас что тут... Там не голосовали, да? За, там за них не голосовали. Херсонская область не хотела России, Запорожская область не хотела России. Они туда сейчас зашли, оккупировали и стоят там. Как договариваться? Все говорят, мы готовы договориться, что нужно, чтобы выехали русские танки, хай выйдут за территорию кордона. А там... вы верите в то, что они хотят договариваться? Кто? Ну, Влада. Да, звучайно, честно. Нет, а я не верю. Вот. Если бы они хотели договариваться, у них сколько было переговоров, они сильно договорились. Тобто хай танки стоят Что да? сказали правители? До посл... Война до последнего украинца, это нормально? Это так, нормально? Так, так наша Влада сказала? Нет, так не будет. Это говорит российский, так новый завжди говорит, да. Наши так ни разу не сказали. Да, о чем вы говорите? Mm. Я украинские новости смотрю, и это что... А, до речи, какие у вас тут есть украинские каналы? Конечно. А российские? И российские есть, и украинские есть. Mm. То есть, а где вы смотрите больше российских, так? Ну, и украинские дивимся. А вы знаете, смотришь одних, смотри, одни говорят одно, смотрят других, другие говорят такое же точно, только наоборот. На вашу думку, кто больше брашет? Чи кто если то, что я живу тут и я вижу, то больше, конечно, вранья, извините за выражение, по-украински. Ну, как посмотришь... А как... со стороны России тоже есть вранье, или нет? Со стороны России... А что со стороны России? Там только шоу и все, новости. В новостях они только, они только говорят, сколько... Сколько погибло, сколько разбили, ну, в смысле танков, там этих самых. А так они ничего толком не говорят. Ну окей, Оста останнее тоді питання, щоб ми тут не марзли з вас, довго не стояли. Ага, і ви а... мене в Ютуб чи куди Ю... заприте? Ти трошки, да. Ю... так. А може ні, кіно, ну, дивіться. Це, це, це просте. Бо ви говорите російські новини не брешу, вони говорять про нацистів постійно, що тут да. фашизм і нацизм. Да. Ви бачите нацизм і фашизм? От ми, от ми українці, чисто стоїмо зараз з Києва, тут Західної України, хлопці. Я вас не бачу. Військові, які тут приїжджали, ви бачили нацистів, українських Нет. солдат? Ні. Е... Ну, правый сектор у нас тут был. И что делал правый сектор? Он издевался над какими то людьми? Да ничего они тут не делали у нас. Они тут, знаете, у нас как привалочный пункт. Приехали и поехали. А так они думаете, зверствуют правый сектор? Не знаю. Я лично не бачила, как они зверствуют. А вы же говорите перед тем, что вы бачили по факту то, что тут делается. А из того, что говорит украинская влада. Так в чем обращает украинская влада? Что тут такое делается, что про то, что не говорят украинские новины? Я... Ч чем разница реальность от новин? Різниця в том, что ось тих слухаєш, там никто не погибает, только тут погибает. Тих слухаєш, там никто не погибает, только тих погибает. Ну, это больше брешут после рыбалки, охоты и войны. Да. Идеологично в чем брехня? Чи какие-то там, что 
а, наприклад, правий сектор вбив там 100 мирних мешканців, умовно. Ну такі ну, не 100, але там були якісь розправи, такі були новості з російської сторони. І ми називаємо це брехньою. А от ви з сторони української яку таку брехню виявляли? Іменно по, по нашому тут, я не знаю. Я знаю, що е, це те, що ще тоді то було, це вже що знайоме у мене, що витворяли ці торнадо, торнадо, от, яких судили, що вони там з жінками витворяли. Буча, ви за Бучу чули, що там витворяли? Е, ну, Бучу я чула, що це саме, потім показували. Я як... що, українські солдати таке робили хоч колись? В Бучі вбито 2,5 тисячі людей за тиждень. У нас тут українські солдати цього не робили. У нас тут українські так, солдати. Так, так, кого ніде, я не знаю, щоб десь українські солдати робили. Для чого росіяни під Києвом розстріляли стільки цивільних? Ой, хлопці, ну це тут ми не знаємо. Дивіться, ми були, ми були під Бучею в перші дні, Бордянка. ми бачили це на своє, ми бачили, як люди лежать на вулиці. От, жінки такі, які діти, молоді пацани, просто всі в цивільному. Їх отак просто їхали і розстрілювали. Це не міф, не то що. Я, то, я не люблю міфи і брехню. Я люблю, от, якщо українці погано щось зробили, я це завжди теж кажу, що вони погано я зробили. Я ж не говорю, тут вони у нас нічого плохого не робили. Де вони робили плохого, відкуди я знаю. Я там не була. Я поки сама не побачу своїми власними очами. Я о те, що говорять, я цьому не вірю. От так, от так ж правильно. Так, так, хто не, ну, ну, ми можемо так довго говорити, але з пустого дав порог. Да. Можна ще, ще одне останнє? Ви, ви просто перерахували українські канали, які дивитеся, а російські, які вас транслюються, які ви канали і передачі дивитеся? Я лише дивлюся домашні канали, де фільми показують, щоб душу свою загріти. А Соловйова 60 минут не дивиться? Нет, нет, нет. Я такое не смотрю, потому что я считаю, что это ток-шоу, это все, знаете, это ток-шоу, это работа на людей. Поэтому я не хочу даже на эту тему разговаривать. Ясно. Да, да. Так, хлопці, ви мене там даєте, щоб за мною в СБУ не приїхало. Да, не приїдуть за вами СБУ, що за вами? У вас, вас, своя, у вас своя думка. Да. Моя думка, хай усі роз'їжджаються по домам, до своїх сімей. Добрий І щоб день. не стріляли ні ті, ні другі, ні треті. Ніхто, щоб а, не стріляв. А, а третій хто? Третіх нема. Третіх? Ось ті, які допомагають. Ось ті, які допомагають. Хай не у себе порядку. От, от дивіться, що, що вам цей хлопець зробив погано? Нічого, він он, молодець хлопець. Ми знаємо цього хлопця. Це хороший хлопець. Ми їм теж нічого поганого не робили. І приходили, і продукти їм давали, і давали усе. І нам нічого. І я до сих пор спілкуюся з деякими із них, зазванюваюся, узнаю, як вони, як вони, ну, смысле, як вони себе чувствують, здорові ли. Так що, хлопці. Ну, розумієте, отак просто миру не може. Тут має бути або Україна, або Росія. Кінцево. Хто тут має бути? Що ви хочете? Ви Росія, напевно, хочете, як ви росіянка, да? Все. Я хочу, щоб був мир во всьому мірі. Але русський. Якщо буде український нормальний, то хай буде український. Якщо буде русський нормальний, то хай буде русський. Ну що був мир. Все. Значить, знімаючи цю хроніку війни на Донбасі у Нью-Йорку, не можна оминути тему реальності Донбасу і його суровості такої. Щоб ви розуміли, оцей будинок – це такий класичний зразок, як виглядав Донбас до війни. Ну, в принципі, цього будинку війна не торкнулася. Ну, ні, не брешу, там видно осколки прилетіли, вибило кілька вікон. А так, загалом, от, от він виглядав так завжди. В 85-му, 95-му, 2005-му, 2015-му. І це ще далеко не самий такий будинок. Стрьомний. І ми зараз йдемо подивитися на єдиний хмарочос. Справжній, адже кожному Нью-Йорку личать хмарочоси. В цьому, в нашому Нью-Йорку, в українському Нью-Йорку теж є один хмарочос. Один тауер найвищий, який знаходиться в Петровському районі міста. Міст районі, який такий на возвишенні. Один хмарочос в цілих дев'ять поверхів. Ну, за те, що цей Empire State Building – найвища споруда Нью-Йорка, і що стоїть на такій горі, він є прекрасною ціллю для ворожої артилерії. Вони сюди цю панельку прилітали снаряди от прямо в під'їзд, і оцей лівий куток цього хмарочосу знищений. Так, якщо в Нью-Йорку свого часу в вежі Близнюки влітали літаки терористичні, то зараз сюди влітають в українській Нью-Йорку літають терористичні снаряди. Зустрять вагони. 
До речі, це Фенольна і Нью-Йорк – це остання станція була Донецької залізниці, яка от, в Україні ще належала. Туди вже наступні станції вони далі окуповані з 2014 року. Тобто це така тупікова станція була з 2014 року. Кінцева. Кінцева станція під контрольні території України. Отакі От реалії мандрів хащів по Донбасу. Хотілося б, звичайно, з етнографічними експедиціями досліджувати цей Донбас, пізнавати, розповідати про колишні німецькі колонії, але доводиться їх зараз знімати в умовах війни. Хоча з найвищої точки цієї місцевості, з цього найвищого хмарочосу, звідси відкривається вид на весь Нью-Йорк і прекрасно, як на долоні живе одну горлівку, і її терекони, от шахта Гагаріна. І ці всі терекони – це все позиції, позиції ворога. Чуєте, як приходить тут десь проворчують на справа, до речі, теж прильот, от дим пішов. А на цю сторону відкривається вся постпанкова естетика Донбасу. Ось ця сувора така, сувора романтика панельок, мрачних. У нас в Україні всюди панельки такі сірі і депресивні, але тут вони якісь особливо мають шар. Серйозно. От вони чимось відрізняються від панельок Тернополя, Львова, Черкас чи до Києва. Чомусь вони тут набагато депресивніші, не знаю чому. Це якийсь дом культури, да, був? Да. Від заводу чи від чого? Від заводу, да, Петровського. Від Петровського, да? да? А давно закритий? Звісно, я не знаю, я сам тут недавно приїхав. Да, а ви звідки приїхали? Я далека. А як, що ви сюди приїхали в Нью-Йорк, який обстрілюється на війну? А, ваша... а, я, а я там був де, там, там взагалі все знесло нахер. А в дівка? Ні? Ні, це урожайне, знаєте, таке. По-перше, я був в окупації, як так. Я не мог виїхати в сторону Росії, туди Маріуполя, свободна дорога, а в сторону… А ви в Україну хотіли? Ну, звісно, я, ну, я, я, я родився тут і, ну як. У вас немає симпатії до Росії? Ну, яка симпатія? Вони мені такого нічого доброго не зробили, вони тільки освободили від всього на світі нас, від всього. Не домов, все, все, у мене дом згорів, у моїх родственників згорів, все спалили дотла. Старомайорська урожайна, зараз воно був октябрь совхоз, удачна. Просто ноль. Метр на метрі ями, все. А я велосипедом їхав. Мені просто... З урожайного сюди? Ну, не сюди, мені до Курахова треба було. Скільки це кілометрів? Це 55 кілометрів треба було. І за скільки ви проїхали? Ну, я 30-30 проїхав велосипедом, а потім мене зустріли, коротше, забрали. А скільки вам років? Мені? Да. 64. І за скільки ви проїхали 30 кілометрів? Ну, часов за 5, мабуть. Ну, поблудив Мальоха, ну, виїхав там. Мост, не було моста, дороги не було, об'їжджати там, ну коротше, ну і тяжеловато, ну ж, дорога така, ну, там нормально взагалі-то, ну, потім мене в Курахово, <laughs> Курахово встретили, не доїжджає Курахово, правда, телефон розряджений, добре там на блокпосту мені, ну, ці воєнні зарядили ага. телефон, ну, там, там буквально кілька хвилин, я зазвонився там зі своїми родственниками, а вони договорились, що вони виїхали з Курахова, а я на велосипеді їду, на цьому ружоний вже запиханий. Ну, встретили, перегрузилися і, коротше, мене в Курахова. А з Курахова мене вже приїхав друг, забрав і все. 
и привез сюда. И вот я здесь сейчас нахожусь. По камень. А теперь вот. Ну, если бы такое там было, как там было, это страх Господи. Ну, угу. это ноль. Просто ноль. Метр на метре ямы. Все. Тут просто цивилизация, да? Тут. Так я там год и восемь месяцев жил. Даже два человека осталось там всего-навсего. Вот я последний уехал, один остался. А здесь просто у меня товарищ хороший. Ну, и я когда-то здесь и работал. Новости даетесь, да? Ну, а как же? По телевизору? Есть. За каких каналов? А? За каких каналов? И российские, украинские, и радио есть у меня. Ну, больше русский, да? Ну, русских, да, больше. Ну, да. я спорт в основном смотрю там. Да, футбол? Футбол. Вчера Бавария там про да, так да. продула, чи позавчера. Там 5-1 или 4-1. Зараз бежите куда? Вот сейчас пойду в магазин, скажу, хлебушка возьму. И спорт слушать. И домой. Футбол, футбол слушать, да? Да, футбол был. Ну? Или фигмы там. Мало ли, что такое. Ну, Украину забивают конкретно. Конкретно. Нема таких. Ничего, пунктов. мы их перебьем. Ну, я не знаю. Я, я с удовольствием, ну, такое. Хорошо, гарного дня вам. Давай. Бережите. И вам удачи. Да, да. Вот тут на Петровской горе в Нью-Йорке разом зіткнулася такая монументальная, сіра, брутальная архитектура Радянского Союза. Чи это будинок культуры, чи это какой-то палац культуры. Ну, в нем впитана вся такая советчина. И одночасно тут стоят такие двухповерховые будинки, которые еще выготовлены из старой немецкой цегли. То есть весь Нью-Йорк в одном месте. Но интересно, тут есть деталь на даху этого будинку, от телевизионной антенны, деталь, на которую большинство не обратили внимания. Но мы обратили, что, например, из десятка этих антенн, лишь одна или две антенны обернуты в бік Краматорска. То есть, лишь двое людей в этом будинку смотрели украинское телебачение. Все другие антенны обернуты в сторону, в сторону Горлевки и в сторону Донецка. Мы сейчас покидаем Нью-Йорк, едем отсюда, адже закінчується второй день наших съемок по Нью-Йорку. И мы бы хотели в будущем вернуться в Нью-Йорк, вернуться на его фестивали, вернуться на его охайные улицы в Нью-Йорке, которые будут відбудовуватися, и в Нью-Йорк, в котором все антенны будут спрямованы в один бік, В один бік разом с всей Украиной.